Kurs. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ein Spondi-Spruch aus den 80er Jahren, genau genommen war es 1981, als dieser Spruch aus der Taufe gehoben wurde und an einer Bunkerwand in Hamburg prangte. Jetzt, über 40 Jahre später, ist er grausame Realität bei der Bundeswehr. Eigentlich ist es noch schlimmer. Der Spruch müsste jetzt heißen, stell dir mal vor, es ist Krieg und du musst zu Fuß hin. Denn wir haben eine ganz ungute Situation und sie wurde öffentlich gemacht von Generalmajor Rupprecht von Butler. Er ist nicht irgendwer, er ist der Brigadechef der Panzergrenadiere. Und hier geht es ganz konkret um die 37. Brigade. Die sind unterwegs mit 18 Schützenpanzer vom Typ Puma. Das heißt, sie waren unterwegs mit diesem Puma, denn wir müssen sagen, 18 Puma stehen still. Gelb beflaggt sind sie tatsächlich nicht mehr in der Lage, ihren Dienst zu tun. Nun handelt es sich hierbei nicht um Oldtimer, die auf dem Weg zur Überführung ins Wehrtechnische Museum waren, sondern diese Fahrzeuge sollten auf einem Truppenübungsplatz und dort war keine Feindeinwirkung, es ging nur um eine Beschussübung. Und dort sind alle 18 Panzer ausgefallen. Die letzten beiden innerhalb von 90 Minuten beim Schießtraining. Ein Panzer brannte sogar aus, da gab es einen Kabelbrand. Was das Brutale daran ist, ist nun, dass diese Panzer vorgesehen waren für die schnelle Eingreiftruppe der NATO, genau genommen für die VJTV. Was heißt das? Das heißt Very High Readiness Joint Task Force. Schlimmer könnte es nicht sein. Ich meine, wir haben uns in der Vergangenheit schon nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um unsere Verteidigung ging oder um unser Militär ging. Ja, zugegeben, es ist so, dass unsere Gorge Fock als Schulschiff eine Ruhmesgeschichte par excellence hat, wenn es darum geht, zu einem makaberen Beispiel zu werden, wie man eine logistische Leistung in den Sand setzen kann. Wir hatten dasselbe schon bei Thronen, die gebaut wurden und niemals in den Himmel aufsteigen durften, weil die Genehmigung nicht da war. Das blüht uns jetzt beim F-35 genauso. Aber diese Panzer hier sind in Deutschland gebaut worden und sind nicht einsatzfähig. Und ich glaube, das wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf die Truppe, deren Moral ohnehin am Boden ist. Nicht zuletzt, weil ihre oberste Chefin, und ja, ich weiß, Bundesminister müssen keine Ahnung haben, sondern nur das jeweilige Amt repräsentieren. Aber Christine Lamprecht fragte schon unmittelbar nach ihrer Intronisation als Bundesverteidigungsministerin, nein, genau genommen, als sie aus dem Urlaub zurückkam, denn ihre erste Amtshandlung war die, in den Urlaub zu gehen, fragte sie, ob sie sich die Dienstgrade denn merken müsse, ob das eine gewisse Relevanz hat. Das ist nicht gut. Das wird nur noch davon getoppt, dass sie mit Pumps im Truppeneinsatzgebiet in Mali unterwegs war. Und despektierlicher und weiter weg von der Truppe kann man sich nicht zeigen. Das hat nichts damit zu tun, dass man hier Tiefenkenntnis aufweisen muss. Aber es würde tatsächlich dabei helfen, die Werte zu vermitteln, für die die Bundeswehr stehen soll. Und die Jungs haben es ohnehin nicht einfach. Die Mädels im Übrigen auch nicht. Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zu diesem Puma. Und da heißt es dann tatsächlich in der Pressemitteilung, die von der dpa rausgegeben wurde, der von zahlreichen technischen Problemen geplagte Schützenpanzer Puma war erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden. Das von Kraus Maffei Wegmann KMW und der Rheinmetall Landsysteme GmbH entwickelte und produzierte Gefechtsfahrzeug hatte zuvor schon als Pannenpanzer Schlagzeilen gemacht. Es ist also tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, wir haben da ein Materialbeschaffungsproblem. Ihr erinnert euch, unser Gewehr schoss um die Ecke, war auch nicht so treffgenau. Das heißt, die pazifistischen Anwandlungen bei der Zersetzung der Bundeswehr hat nichts mit irgendwelchen Kräften aus dem rechten Lager beim KSK zu tun, sondern auch damit, dass in der Organisation und in der Beschaffung hier offensichtlich massive Fehler gemacht werden. Ein schwacher Trost ist es dann, dass die Firma, ich blende es gleich mal ein, dass die Firma Hobbyboss den Puma tatsächlich gefechtsmäßig, brauchbar, systematisch, strukturiert und mit 18 Gussteilen auf den Markt gebracht hat. Allerdings in der Größe 1 zu 35, also ein schwacher Trost, wer sich den Puma aus der Nähe angucken will 
und auch ein funktionsfähiges Modell haben möchte, sollte hier tatsächlich auf Liebhaberstücke gehen, die man ins Regal stellen kann. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn euch das gefallen haben sollte und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über das, was die aktuelle Tagespolitik ausmacht, aber auch was die Persönlichkeiten und die Gesichter unserer Politik betrifft, dann abonniert diesen Kanal, lasst einen Kommentar da und helft uns dabei zu wachsen und unseren Platz zu finden. Wir haben für euch den Finger am Puls der Zeit, das Ohr an der Straße und beide Augen auf das, was sich hier in Deutschland tut. Wir sind der Meinung, der Lebensraum Deutschland ist wertvoll. Für alle, die hier ein Zuhause haben.